नमस्ते दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ये देखिए ये क्या है ये है पीली सरसों पीली सरसों देखिए थोड़ा सा कंकड़ वाली और मिट्टी वाली है इसे हमें साफ करना है क्योंकि ये खेतों से आई है तो इसमें कंकड़ और मिट्टी होती है बाजार से आप खरीदेंगे पैकेट में तो वो आपको बिल्कुल साफ मिल जाएगी साफ की हुई लेकिन अगर खेतों से आई हुई है कहीं या फिर आपके ही खेत में हुई है तो वो कंकड़ वाली मिट्टी वाली होती है उसे हमसे हमें साफ करना पड़ता है तो मैं किस तरह साफ करती हूँ मैं वो आपको दिखाते चलूंगी क्योंकि मैं साफ करने जा रही हूँ देख सकते हैं आप इसमें कितनी ज्यादा मिट्टी है और ये गंदा है तो इसे हम साफ करेंगे बिल्कुल साफ हो जाएगा बिल्कुल भी उसमें किरकिरी नहीं रहेगी बिल्कुल साफ हो जाएगा यहाँ पे हमने एक ले लिया है आटा चलने वाली चलनी जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये सरसों महीन दाना होता है तो इसे हमें चलनी में ही रोकना पड़ेगा यहाँ पे ले लिया मैंने एक छोटा बर्तन इस तरह का भगौना इसमें मैं थोड़ा सरसों डाल लेती हूँ जितना भी मतलब अटेगा उतना डालूंगी बड़ा भगौना रहेगा बड़ा तो उसमें ज्यादा हम लेंगे ज्यादा डालेंगे इसके बाद से मैं इसमें पानी डाल लूंगी पानी इसके द्वारा आप देखेंगे दोस्तों क्योंकि ये हमारा सरसों बिल्कुल साफ हो जाएगा ये यहाँ पे मैं इसे मसल ले रही हूँ हाथों की सहायता से क्योंकि जो भी ढेला इत्यादि रहेगा मिट्टी का छोटा छोटा टुकड़ा वो इसमें गल जाएगा हाथों से मसलने पर वो मतलब टूट टूट के पानी में घुल जाएगा अगर नहीं घुल रहा है कंकड़ बड़ा है तो आप थोड़ी देर मिर्ची में छोड़ दीजिए दो मिनट तीन मिनट तो वो घुल जाएगा इसके बाद से ये देखिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया ये मिट्टी एकदम घुल गई है उसके बाद अच्छे से आप हाथों से मसलने के बाद आप इसे देखिए यहाँ पे ये सब ऊपर ऊपर घास के जो बीज है यानी जो अनवांटेड है वो ऊपर आ गई है सरसों हमारा नीचे रह गया है तो यहाँ पे हमें इसको हमें धीरे धीरे ऐसे ही गिरा लेना है तो ऊपर जो भूसा घास इत्यादि रहेगा तो वो बहुत आसानी से निकल जाएगा तो आपको फटकने का भी झंझट नहीं है कंकड़ इत्यादि तो निकलेगा ही वो नीचे एकदम तले में बैठ जाएगा आप लास्ट तक देखिए वीडियो पूरी तरह से आपको समझ में आएगा कैसे धुलना है ये पारंपरिक तरीका है धुलने का इसी तरह मैं आपको धुलने के लिए बता रही हूँ जैसे मेरे घर में धुला जाता है मैं वैसे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे हिला लेती हूँ और गिरा दूंगी इस तरह से देखिए धीरे धीरे आपको गिराते जाना है सारा जो ऊपर का है गंदा वाला वो सब ऊपर बैठ जाए मतलब बह जाएगा दूसरा क्या भी रहेगा वो भी बह जाएगा और जो हमारा सरसों है वो नीचे रह जाएगा थोड़ा थोड़ा देखिए पानी डालने पर सरसों ऊपर आ जा रहा है तो मैं हाथों से इस तरह घोल दे रही हूँ तो वो फिर सरसों नीचे चला जा रहा है और जो थोड़ा सा खराब चीज है वो ऊपर तैरने लग रहा है और हम इसे धीरे धीरे गिरा लेंगे इस तरह से बचा कर गिराएंगे सरसों न गिरने पाए सरसों जब गिरना शुरू होगा हम रोक देंगे ये देखिए साफ हो रहा है एक दो पानी आप इसी तरह से और धुल लीजिए इससे सरसों भी साफ हो जाएगा और जो घास इत्यादि है जितना भी रहेगा वो निकल जाएगा देखिए हर बार निकालने पर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है लास्ट तक दो तीन बार करने पर ये निकल जाएगा ये देखिए धीरे धीरे गिराना है जैसे ही सरसों गिरना चालू होगा हम इसे रोक देंगे तो ये तो हो गया बस इसमें घास और भूसा इत्यादि निकालने का तरीका अब मैं सरसों को कैसे कंकड़ से अलग करना है वो मैं बता देती हूँ मिट्टी तो भी खुल कर निकल गई है अब मैं यहाँ पे थोड़ा और इसमें पानी डाल देती हूँ एक बार और मैंने धुल लिया था उसके बाद से यहाँ पे मैंने चलनी ली है और चलनी में हम इसे धार के साथ तेजी से गिराएंगे जिससे हमारा थोड़ा सरसों भी गिरेगा पूरा नहीं गिराना है हमें थोड़ा ही गिराना है क्योंकि नीचे बहुत सारा कंकड़ बैठा हुआ है तो हमें एक ही साथ पूरा नहीं गिराना है थोड़ा थोड़ा करके गिराते जाना है थोड़ा सा अपने बर्तन को हिलाते हुए जिस तरह मैं हिला रही हूँ उसी तरह से आपको भी हिलाते हुए गिरा लेना है कंकड़ नीचे रह जाएगा रेत इत्यादि जो भी रहेगी वो नीचे रह जाएगी प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार बहुत अच्छे से आप इसे धुल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से हमेशा धुला जाता है इसे पर्याना कहते हैं पर्याना विधि हमारे उत्तर प्रदेश में ये देखिए एक भी दाना बर्बाद नहीं होगा आपका बिल्कुल जो भी छोटा छोटा दाने होते हैं राम दाना इसी तरह से धुला जाता है ये देखिए मैं पास से आपको दिखाती हूँ इस तरह से हिलाते हुए आपको निकालना है मिट्टी तो पानी के साथ बह गई है ये देखिए नीचे जो रेत और कंकड़ इत्यादि है वो नीचे रह गया है ये देखिए मैं थोड़ा टेढ़ा करके बर्तन दिखा रही हूँ आपको नीचे किस तरह से बैठा हुआ है अब मैं इसे साइड में कर देती हूँ और ये देखिए यहाँ पे हमारा सरसों पूरी तरह से धुल साफ हो चुका है बिल्कुल क्लीन हो गया है इसे हम अब धूप में सुखाएंगे एक बार मैं और इसे निकाल लेती हूँ क्योंकि देखिए इसी तरह से निकालना एक भी दाना कंकड़ नहीं जाएगा थोड़ा मैंने इसमें पानी डाला और धीरे धीरे बहुत ही सावधानी से हिलाते हुए देखते जाना है कि सरसों ही गिरे कंकड़ न गिरे 
और थोड़ा सरसों हमारा और भी निकल गया बहुत ही आसानी से ये देखिए कितना क्लीन निकल कर साफ हुआ है बिल्कुल भी एक भी दाना नहीं है एक भी कंकड़ इत्यादि नहीं है बहुत ही आसानी से निकल गया तिल भी मैंने इसी तरह से धुला था मेरे वीडियो मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया था आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया था तिल को भी इसी तरह से धुला जाता है अब मैं इसे सुखा देती हूँ धूप अच्छी हुई है अब हम इसे धूप में डाल देंगे और ये अच्छे से सूख जाने के बाद हम इसे स्टोर करके मसाला इत्यादि में इस्तेमाल करेंगे अचार बनाने के लिए भी सरसों का इस्तेमाल होता है आम का अचार मिर्च का अचार जो भी आप बनाना चाहें वो बनाइए और बहुत ही अच्छा धुल कर अच्छे से सुखा लीजिए धूप में धुला है तो सुखाना ही पड़ेगा तो उसके बाद से आप इसे स्टोर कर सकते हैं किसी भी चीज़ें इत्यादि में ये देखिए तो दोस्तों आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की हेल्पफुल छोटी छोटी वीडियो मिलती रहेंगी जो हमारे रोज़मर्रा के घरेलू जीवन में बहुत ही काम में आती है इसी तरह की मैं वीडियो बनाती हूँ जो मैं अपने घरों में काम करती हूँ वो वही आपके साथ शेयर करती हूँ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों